nome é Sérgio, tenho 15 anos, espero soltar bem esse ano e ganhar o desafio noturno, a primeira competição do ano. A grande competição ela é interna, é contigo mesmo. Ninguém prepara nenhum atleta a uma Olimpíada. Não existe um dia tranquilo pra gente. A gente tá sempre como fosse na beira do precipício, sempre enfrentando o nosso medo. Você pode fazer um salto excelente, mas você também pode ir lá zerar o salto e todo mundo vai te conhecer por causa desses três segundos. Não é uma rotina contando um, dois, três, quatro, não. É um, Tô, é cada um como se fosse o último. Às vezes você está numa competição, o atleta pode render mais, mas é o que a gente fala, o atleta não é máquina, é um ser humano. E você sabe que se você tocar na ferida dele, mexer com ele assim, para ele se irritar um pouquinho contigo, ele vai crescer. Os esportes, em geral, eles ensinam muito a gente a perder e levantar rápido. Quando você erra um salto, eu posso me dar o direito de pensar desse salto por não mais que 30 segundos. A partir de 30 segundos, cara, esquece que não adianta mais, já foi, você tem que pensar no próximo. E eu acho que isso aí é um, é um paralelo, né? uma analogia com a vida. Todo mundo tem mais história triste pra contar. Todo mundo tem, a diferença é o que você faz com ela. Não importa de onde você veio, a história que você viveu, a questão é onde você quer chegar. A gente está trabalhando para chegar nas Olimpíadas aí na melhor forma física, na melhor forma técnica. Pra poder disputar de igual para igual e buscar uma medalha nesse maior evento esportivo do mundo. É tiro porra de bomba. <risos> a gente tem atletas talentosos, alguns atletas bem experientes, né? O Hugo, César, Juliana, que são atletas muito focados, né, muito determinados. Eu acho que um grande marco para mim foi a primeira medalha do Brasil na modalidade, que foi em 2003, prata, na plataforma de 10 metros. A final de Atenas foi muito importante porque foi a primeira final de um brasileiro depois de 52 anos na época, então foi algo muito grande. Hoje, graças a Deus, é, eu tenho é muito orgulho de dizer que eu estou né, representando o Brasil na minha quarta Olimpíada. Essa geração nova que chegou aqui, cheia de gás, colhem alguns frutos que foram plantados pelos atletas mais experientes, né? Então eles têm uma condição um pouco melhor. Eles ainda não sabem o preço que é da vitória, da conquista, né? Então eu acho que essas Olimpíadas, para eles, vão ser um grande aprendizado nesse sentido, né? Para eles verem que, que o buraco é bem mais embaixo. O salto em si ele tem vários elementos, né? E a gente divide os elementos e trabalha cada elemento de forma separada. Antes de vir para a água para executar o salto propriamente dito, o atleta vai no ginásio, treina a postura, treina a coordenação, treina a posição que ele vai estar tá no ar, treina a abertura.
Depois a gente junta esses elementos na cama elástica, que é onde ele trabalha a técnica. A repetição aqui, que dá, dá mais coragem, né? E leva ela para lá. A diferença é que no trampolim na cama elástica, a gente não tem nem a influência do, do medo, da altura. Então o atleta consegue trabalhar com uma técnica mais apurada. Enquanto ele faz um salto na água, ele faz de 5 a 10 saltos na cama elástica no trampolim. O último passo é o treinamento na água. Tá faltando um pouquinho mais de segurança do pulo pra ponta, que tá pulando alto, o ombro tá mantendo o ombro um pouquinho atrás. Às vezes eu acho que não vai dar. Sabe quando você faz uma semana o salto e você faz o mesmo erro? Estende, estende. Vai, Luiz, não para toda hora mais não. Vamos supor, pra você botar o braço aqui, aí na hora você bota aqui. Aí você pensa, caraca, eu vou botar o braço aqui. Aí você vai lá e bota o braço aqui de novo. Aí eu uma hora que você fala, não dá, meu cérebro não chega, o meu braço não chega aqui. Começa a bater o desespero. Estende! Aê! Sentiu ele alto? É, eu senti na linha, mas senti baixo. Ai, sim. Por que eu não escolhi ping-pong? A frente, a frente! Quando a gente entra na água, a gente já sabe mais ou menos se o salto foi bom ou se não foi bom. A gente já, já tá tão acostumado a fazer isso, a ter esse movimento de entrada na água bem, que a gente sabe exatamente se o salto ele foi um pouco curto, se ele passou do ponto da abertura. Ó, já é normal dele tirar o peito pra frente. Como você já sabe que você vai tirar, não adianta, você vai tirar, você pode cair em pé na ponta e você vai sair. O salto realmente ele é muito rápido. Em cerca de um, um segundo e meio, dois, no máximo, a gente realizou o salto inteiro. Nesse segundo e meio, a gente pensa em muita coisa, a gente resolve muito problema no ar. A grande diferença, eu diria, é que está no treino, no treino diário. Na hora de elaborar os treinos, é, estabelecemos realmente as nossas metas, os nossos objetivos. E normal no dia a dia, claro que podem existir atritos, podem existir divergências. É, antes do, da gente começar a fazer o sincronizado, a gente já tinha uma amizade muito grande, então isso só ajudou a gente. Agora a gente está obrigado, mas acontece mesmo. Assim, a gente trata agora no profissional, mas nós éramos bem amigas. Eu dormia lá, <risos> chamava a mãe dela de tia, mas eu continuo chamando a irmã dela também, eu gosto muito da, do pai também. Mas na hora de saltar, quando tá tendo algum problema, tipo, dos movimentos, a gente conversa e fala para tentar ajustar. Mas tem que ter uma sintonia, assim para conseguir saltar. As duas, né, desde que as duas saltam juntas, não é a primeira vez que elas se desentendem, não adianta. Mesmo trabalhando eu e o Ali, a gente, eu faço meu ponto, ele faz o ponto dele com a Giovana, a gente conversa entre a gente, mas a gente também conversa com ela. Não posso pedir só para uma ou para outra, porque é só comigo, porque que não é ela. 
A gente fez a escolha da dupla pelo fato delas de terem afinidade e, e serem compatíveis é, em termos de força, flexibilidade, caráter, que são meninas difíceis também. Então, todas as, é, as características que não se levaram a juntar essa dupla é, foram características fortes, que sabíamos que daria uma química e que nos daria resultado como nos tem dado até agora. Hugo vem apresentando uma dor forte, crônica, né, nas costas. E isso faz com que ele não consiga, às vezes, treinar de uma forma eficaz, prejudica o treinamento. E o médico passou um procedimento para ele fazer, que o plano de saúde não liberava, não autorizava. Tem que saber lidar muito bem com isso, porque... Esse momento que você está né, se recuperando é um momento muito difícil para o atleta, porque o, né, o atleta feliz é o atleta que está lá na piscina competindo. Existe o trabalho de visualização, que é praticado de uma forma muito frequente, que o movimento sinestésico fique armazenado, pronto, para que quando ele consiga treinar, ele está ali mais, mais preparado, está mais pronto, mais programado, está na memória recente. Isso facilita um pouco a execução. Então, a gente primeiro faz um exercício aqui de concentração, né, para ele estreitar a tensão. Depois, ele entra em nível de coerência e parte para para visualização, que é mais ou menos o ritual que ele faz na hora da, da competição, né? e no dia a dia também do treino. E aqui foi muito bom, o nível de atenção do score foi muito alto, muito bom, muito bom mesmo. Agora a hora não é de descansar, né? Eu não posso descansar agora, eu tenho que sentir a dor, levantar a cabeça e competir. ele já tem mais tempo de saltos do que eu tenho de vida. No começo eu sentia que tinha uma diferença, principalmente da idade, da experiência dele, é, os contatos que ele tem, a maneira dele, dele agir já está muito mais desenvolvido do que eu, porque eu ainda estou crescendo, ainda estou descobrindo. Jackson teve um acidente no meio do, do percurso aí, né? um acidente que foi um pouco grave. Eu estava treinando sincronizado com o Hugo, tem a piscina de espuma e as bordas são de concreto. A gente estava fazendo um duplo de frente. Eu rodei um mortal e meio, bati a minha testa na, na borda de concreto da, da plataforma. Quebrei as duas faces do rosto, nariz. Foi um traumatismo craniano. Falaram para mim que eu poderia voltar, no mínimo, três semanas antes das Olimpíadas. Confiante eu tô em relação à minha recuperação, a tudo que eu tô fazendo hoje, mas eu não tô pensando ainda no dia após dia para chegar no, no dia decisivo e falar, não, eu passei por tudo, então eu tô bem hoje. Então dá, dá para fazer tudo que eu tenho me comprometido nos últimos seis anos ali. Ele está fazendo exames aí é, a cada duas semanas para acompanhar a evolução. E nessas últimas duas semanas a gente tinha apertado um pouco mais o treinamento, né? E ele sentiu umas dores de cabeça e a gente fica, será que eu estou apertando demais? Será que ele está piorando? Frente, frente. Aê. 
Tami pulou para ponto, usou bem o trampolim, o salto foi bom. Acredita na terminação, não larga a abertura como cai, meu Deus, não vai dar. Firma a terminação, salto cravado. Ele, aí ele entra na água, ele não crava o salto. Boa saída. Olha, tá abrindo todas para lá. A gente tem quase 10 anos de dupla. Pô, no outro dia até ela me mostrou, tipo, caraca, tá, olha o que que eu achei. É uma reportagem, deu com 10 anos em cima do Dropolim e ela no outro, eu falei, gente, cara, que isso, cara, quanto tempo. Então, a gente, pô, desde que eu entrei no Saldos, ela tava lá. Então, sempre vi, óbvio, como uma ídola, como alguém que veio passando por tudo, épocas que eram mais difíceis ainda. É duplo, né? Tá? Um, dois, vai! Não entra com o quadril, senão você vai embora. Você não pula junto. Eu sempre acho que eu podia estar tá melhor. Aí eu vou, faço treino três de cada, acerto os três de cada, mas eu acho que não foi bom que eu tinha que fazer melhor. Eu tive uma lesão porque eu não abro mão da musculação. Eu tô cansada, que sempre acho que dá pra fazer. Então eu errei na dosagem, mas eu não me arrependo de errar pra mais. Eu prefiro errar, oh, devia ter parado, do que errar assim, cara, eu devia ter feito mais. Eu cheguei em casa e ainda tô bem, não. Eu tenho que chegar em casa assim, é, não, não aguento mais. Eu acho que minha cabeça é assim. Eu tenho uma grande amiga que foi a campeã olímpica, que é treinadora da, da Suécia. Ela foi visitando, tá visitando instalações no, no Rio de Janeiro. Ela olhou assim, você treina aqui. Eu falei, desde que eu nasci. Você foi feita com isso? Aí eu falei, tô não. Foi. Aí ela foi. Eu tenho mais orgulho ainda de você. Porque ela sabia que os saldos ornamentais não tinham incentivo há muito tempo no Brasil. Eu acho que nem passa pela cabeça deles que é possível que gente do nosso nível não tenha essa estrutura. O treino de um saltador é só um treino muito elaborado, né? Primeiramente, é no nosso principal instrumento, que é o ginásio. É onde se realiza 70% da preparação de um saltador. É ali onde a gente elabora todo o treino do atleta, todas as estratégias, todos os saltos, para chegar ao patamar que queremos quando trazemos os saltos para a água. O maior problema, acho que não só do Brasil, mas do esporte inteiro nacional, é a estrutura de base. Por exemplo, a gente não, hoje que a gente tem um ginásio em Brasília, tem outro no Rio de Janeiro, a gente tinha um no Maracanã, mas foi demolido. A área do Júlio Delamara era uma área que tinha a, a, aula de natação, o, a equipe de principal de ginástica sincronizada treinava lá, a equipe de saltos treinava lá. Eles tinham um trabalho com crianças deficientes, com crianças com síndrome de Down. Hoje as piscinas estão abandonadas, o ginásio, que foi um investimento muito grande para saltos ornamentais, foi demolido. Então, assim, foi dinheiro jogado fora e não está mais sendo usado. Fui para o Rio em 2009 para treinar e ficar lá até 2016, mas em 2013 eu tive que sair, né? a piscina foi fechada, uma cidade que, como o Rio que realizava as Olimpíadas, era interessante que ela deixasse um legado, uma piscina para preparação e pós, né? só que não aconteceu. A gente teve que se realocar, acabei vindo para Atlanta por conta desse episódio, que no momento foi um momento bem delicado da minha carreira. Escolhi aqui Athens porque a estrutura daqui é muito boa. Treino ali e vem direto pra cá malhar. Sem contar que andando um pouquinho mais, aqui cinco minutos, nós temos o refeitório da universidade. Então nesse raio aqui eu tenho praticamente tudo. Esse é o grande diferencial. Eu não preciso me deslocar para uma academia que está 20 minutos aqui. E eu moro também muito perto, eu moro a 5 minutos. Então, para mim, foi muito importante essa, essa distância entre tudo, tudo que eu preciso fazer. 
vim para cá por, pelo Dan, pela, porque é muito importante, né? O treinador, no treina, na, na preparação, em tudo. E como eu já era amigo dele, já tinha cinco anos de amizade aí. He came here to train with one of my athletes, Chris Cowell, who was a two-time Olympian in 08 and 12. And they got to be friends when they were out in, in the Grand Prix circuit and in the World Cup. So we just started a friendship. And then the next year, he decided to come back here. And uh, so we worked really well together. And when they were closing down the pool in Rio, he didn't have a place to train. I needed an assistant coach. And so I said, come to Athens, train with me, and help me coach my team. Everything worked out great. Meu salto não é um salto com muito grau de dificuldade, mas eu tenho uma boa entrada em compensação. Então eu treino essa entrada próximo da perfeição para que minha nota seja mais alta do que a dos caras que tem um salto mais difícil. Então de repente eu não consigo fazer um triplo e meio pontapé. É, mas eu consigo fazer um duplo meio pontapé para 9, para 8,5, 9, com uma entrada bem bonita. Então eu vou investir nisso. That's great, we're well, still wobbling just a little bit, so make sure you get a little bit tighter through there. O máximo de detalhe que eu posso chegar no meu, no meu treinamento é a bioquímica. O trabalho com o Cameron começou já tem alguns anos. A partir dessa avaliação bem precisa do sangue em treinamento, que é o coletar meu sangue antes de treinar, depois de treinar, é, na recuperação do dia seguinte, em jejum, ele consegue avaliar o que acontece com o meu, meu corpo é, na situação de estresse do treino, do dia a dia. E a partir desses resultados eu vou usar agora na Olimpíada. O que a gente faz basicamente é um estudo esportômico, que é uma metodologia científica onde a gente procura entender as mudanças no metabolismo e na sinalização que acontece no atleta durante o exercício. O que a gente faz é ensinar ou produzir meios para que o atleta regule o motor. Ou seja, a gente dá informação do que está acontecendo no nível celular e como o organismo do atleta está respondendo a aquele estímulo. Eu aprendi muito com os exames. Eu chego 100% de manhã, treino. Aí ficava o treino da manhã, eu tô 40%. Aí eu descanso uma hora e meia. Eu chego para tarde, eu treino da tarde, eu tô com 70%. Mas se eu descanso mais uma hora, duas horas e meia, opa, já chegou a 95. Aí, além disso, o que, que eu como que ajuda a recuperar mais rápido. No máximo, em atletas, na Olimpíada de Saltos, pode entrar 136 atletas para disputar as, todas as provas de saltos ornamentais. No individual, são cinco saltos de grau de dificuldade livres. Ela fez a transição de juvenil para adulto. Juvenil fazia quatro saltos só, não fazia os cinco livres. Então, no Pan-Americano, ficou muito em cima, nós colocamos esse salto, duplo meio mortal para trás, na posição carpada. Ficou nervosa, salto novo, acabou abrindo antes do, da hora do salto, piscina fechada, a gente está acostumado em piscina aberta, então tem vários fatores. 
com uma coisa estigmatizada, né? Primeiro foi aquela foto que polemizou, porque ela é uma menina linda e as pessoas gostam de polemizar tudo mesmo, de, de, de trazer audiência com alguma coisa que elas fazem. Então, ouvi isso e depois ela zerou o salto. Pô, ela tá ali como o quê? Como atleta ou como um corpinho bonito? O que, que ela tá fazendo ali? E ela ouviu muita coisa nas redes sociais e toda vez que ela ia repetir o salto, ela sentia alguma coisa, aquilo tudo voltava e ela não conseguia fazer. E quando ela conseguia, ela sempre ia mal. No treino, às vezes eu caia de coisa, às vezes eu cravava, às vezes eu passava. E aí, na hora do pan, eu contei um, dois. Aí abri. Aí eu tô sentindo que a minha perna não tá subindo, eu não tá subindo a perna. Aí eu dobrei a perna e aí tirei zero. Normalmente, os atletas vêm de uma história, a grande maioria, de vida muito penosa, muito difícil. Né? Então, se você não tiver o um mínimo de sensibilidade e não souber a hora de bater e de assoprar, você perde o atleta. Eu vi, aí você fez assim, ó. É lento essa pegada, a pegada tem que ser rápida. Terminou o salto direto. Acostuma nessa pegada pra fazer o barulho de entrada, ele tem altura pra isso. Uma competição ele vai bem, uma semana depois ele não vai. Então, se ele não tiver uma força mental, se ele não souber lidar com essa situação, não vai aguentar. ângulo são correto, mas tem que lançar forte, entendeu? Tá deixando muito na perna na frente. Esse salto é o mais difícil pra mim, então se eu tiver cansado ou não tiver bem, ele sai com muita dificuldade, eu nem sai. Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça. Ai meu Deus, se eu fizer isso errado, eu posso me perder. Esse salto acho que é, um, é o melhor salto dela, mas o meu não é tão bom. Precisa ser forte e saber lidar com a pressão. Eu até brinco muito com os meus atletas. A pressão ela tem que ser sua amiga. E, mas aquilo, se você lida bem com a pressão, você é um medo, você não vai deixar tomar conta, porque o medo faz parte, ainda mais no salto. O lançamento para o Aquarius sai. Essa é a nossa última competição antes das Olimpíadas, na etapa da Itália do Grand Prix. Está todo mundo assim, com expectativa lá em cima, acho que participar daqui é muito importante para acabar com aquela ansiedade e depois, de fato, poder focar no, nos Jogos Olímpicos. Aqui a piscina está super gelada. Então, além da água gelada, além do vento frio, tudo isso, e eu vou fazer a mesma série que eu vou fazer nos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que vai ser um teste para eu aprender a me adaptar. Não, você caiu na ponta, encolheu, bate e lança a frente. Pode se mexer. Faz o lançamento. Faz. Abriu aqui, tem que fazer o quê? Não, eu senti abrir assim, mas eu já me lavo. É, aí você tem que colocar para depois o braço entrar. O trabalho do quadril não está sendo feito. Ainda continua na frente. Mas é rápido. Último. Deu uma amolecidinha na perna. Se aperta, era um cravadão. Mesmo assim, tá? Pra 
paso primero. Ahí a cabeza de ese. Es que lo que falta es tomar coraje para hacer nada. Atención, no podemos continuar repetiendo, escondiendo aquí, si no, él no va. O se se enrosca o se lanza o cuadril. Você tem que aprender a lanzar para después hacer un enrosco. Seu pai me falou que é o seguinte, preste atenção. Você quer sair, você vai sair com o quadril. Se tua bunda vier aqui em cima, você vai cair no mesmo lugar. Certo? E se você ficar com a cabeça na frente, você vai ter mais equilíbrio, você vai tirar a tua bunda aqui. Então a tua bunda vai vir pra cá, você vai rodar pra fora e não pra dentro. O mais importante para os atletas aqui foi entrar no ritmo de competição. Eles estavam é, desde fevereiro sem participar de uma competição internacional, sem sentir aquele friozinho na barriga do medalhista olímpico ali do seu lado. Agora é hora de ver toda essa adaptação, se a gente conseguiu né? tirar a prova real. Tá nervoso, hoje eu tô nervoso. Mas até tempo eu não ficava assim, mas hoje eu tô. O salto de menor grau de dificuldade da série. Você tem que aprender que você tem que parar menos na ponta. Tem que parar menos na ponta no trampolim, porque se na hora acontece, você, não, você, vai, você vai se jogar e não sabe o que fazer. Não fiquei feliz porque foi um erro bobo. Um erro que, que é fácil de coisa que eu não tava cometendo. O salto que tava muito difícil, que eu não acertei nenhum, foi o meu melhor. É que na hora da prova é outro filho. Você tira a força da onde eu nem sabia que tinha. A Tânia sempre foi a número um. A Francesca vai saltar só na dupla. Elas são sempre medalhão. No circuito mundial, elas sempre pegam medalha. Estão sempre ali, sabe? Entre as cinco primeiras, elas sempre estão. Então, por isso que as duas têm reais chances de ganhar medalha em sincronizado. Né? Passou, não tem o que fazer. A gente vê, óbvio, cada uma pensa nos seus erros, o que pode fazer para melhorar. Mas. É isso aí, passou e é próximo. A gente sabe como estava difícil aqui, mas está difícil para todo mundo. Então, a gente tem que ver quem, quem fica melhor é quem está quem mais focado. A gente tem 20 dias para mudar alguma coisa, então nada vai dar certo. Com certeza tem competições que são melhores e piores do que a outra, não tem como né, a gente estar tá sempre no máximo e, né, e com o tempo a gente vai entendendo isso e se a gente usa desse, né, desses maus resultados para aprender, é a hora que a gente consegue crescer. success you have uh, yeah the more losses you have too
Yeah, that's that's sport. Sometimes you at the top, sometimes you're not. Um, you have to understand this and uh, just motivate yourself again and start the next season. Hoje eu não consigo seguir um ritmo de treino. Tem que jogar de acordo com com minhas costas vão mandando. Não é fácil porque eu sei o, o quanto precisa se treinar para chegar num, num alto nível, mas eu acredito que eu posso sim fazer uma boa competição. Até porque você põe à prova tudo que você aprendeu durante a vida. Não considero mais que eu tenho uma lesão. Eu tive uma lesão. Eu passei por ela. E agora todas as quedas que eu tenho de 10 metros não doem. Alguém está preparado aqui? Lá no Rio estavam preparados. Quando chega numa competição, as coisas mudam de figura ali. Thank you, divers. Thank you, judges. É uma lei nossa. Toda vez que a gente compete mal, na próxima competição a gente compete bem. A próxima competição qual é? A Olimpíada. A Olimpíada. Bem-vindo em Roma. <risos> If you go to Trevifonte and you put a coin, you'll come back to the city. No ano passado, quando eu estive aqui, eu estava iniciando minha carreira de técnica. Meu desejo era se tornar uma técnica olímpica. Quando eu fiz o meu desejo, ele valeu três vezes. Massagista aqui na faz parte da equipe. É importante, é uma peça importante na, na minha equipe e na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo, no prumo. Cesar é fácil de pick up on porque tudo que ele faz all day long é jump e jump e jump e fold em half e roll. E então, uma das técnicas que você viu nós usando no Cesar antes um, é uma técnica chamada cupping. Um, there's many different ways of cupping. We're still trying to create a, a, a vacuum to pull everything up and out. And we're trying to just pull stuff through his pores so his body doesn't have to push it out. I created a technique for the football players, just something a little bit smaller. It just really opens up the ankle joints. It's my personal technique that I use for the football players and I've modified for him. And I think sport uh, defines a person as far as um, uh, it's your passion, it's your life, it's expressing life. And I will tell you, his dedication, like any athlete, is that drive and the focus and knowing that you have responsibilities, but every day, get up earlier, get moving. What I love about him is his attitude towards life. I love to rest, especially in the for big competitions. Que eu fico tranquilo, onde eu leio meu livrozinho, eu escuto minha música e penso um pouco na competição, o que, que, que pode acontecer lá. É, é um momento de paz, é um momento que eu tô comigo mesmo aqui, eu faço algumas reflexões e aproveito para tomar um café, né? Então, sei um, um dos meus vícios. Eu esperar uma coisa durante 10 anos exatos. Eu sonho em entrar para uma Olimpíada. 
E tipo, amanhã é o dia. Eu não, eu não tenho nem palavras, só não tem como eu dizer como eu vou sentir, porque eu não sei. E aí, mãe? Oi, como é que foi o treino? Foi ótimo. E... E aí, eu já foi o último, já. né? Deus Agora só a piscina limpa. Tenho certeza que vai ser o, o melhor momento da minha vida. Eu efetivamente me tornar um atleta olímpico. Amanhã eu vou estar entrando na Vila Olímpica. Os melhores atletas vão estar aqui. Todo mundo participou praticamente do mesmo ciclo. Ali é todo mundo igual. Né? Eu não, não posso deixar essas coisas me deslumbrarem. Né? Porque se deslumbra, a gente, a gente perde o foco. Né? Eu acho que o mais importante agora é manter focado. Pra não botar assim tudo a perder. Preparados, estou bem, estão classificados, todo mundo realizando seu sonho. Então, bebê por quê? Agora, no momento que eu tô, tipo, meio afoito, essa entrada na vila, muita coisa na cabeça, o cérebro a mil, eu consegui fazer um treino excelente, colar na hora que eu vou estar 100% focado, qual é a chance? Quando você chega para uma competição, para uma Olimpíada, o que você tinha que ter feito, você tinha que ter feito no treino. Não adianta se arrepender mais. Tipo, chegar na hora, falar, ah, meu Deus, se eu tivesse feito. Cansei de avisar. Chegou na hora da competição, não é mais treino. Tô saindo aqui, eu acho que muito mais feliz do que, do que eu imaginava que pudesse sair. Com a sensação de uma medalha de ouro. São... 68 anos que nem alguém não ficava em 16 lugar na plataforma. Fiquei muito feliz porque igualei o resultado de 12 anos atrás entre os 10 melhores do mundo numa Olimpíada. Eu não poderia ficar triste com isso. Eu sei que medalha é algo distante, mas entre os 10 do mundo sempre foi meu sonho. A gente fez a nossa melhor competição até hoje. A gente bateu o nosso recorde pessoal. A gente chegou mais longe que a gente podia chegar por toda a trajetória desses, desses atletas. Como é que eu saio de uma Olimpíada? Eu saio com os resultados da Olimpíada, né? Na hora da competição estava bem focada, mas nos treinos, alguns dias eu não conseguia treinar, não conseguia me concentrar. Ah, isso aí é um assunto... <risos> então, né? Isso vazou, a gente não sabe como. Aconteceu, eu levei ele pro quarto, só que a vila ainda não estava aberta. Abriu dia 5, a gente fez dia 3. Não foi uma coisa boa pra ela. Pra mim, eu nem digo tanto que isso, tipo, pra mim não me afetou em nada, que foi depois da minha competição e até porque não... pra mim não tinha nada a ver comigo. Mas eu acho que isso foi ruim pra ela, porque ela ainda tinha individual. Como ficou essa, essa situação todinha em cima dela, porque Ingrid namora na vila, Ingrid vai ser expulsa da vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo, não vou te falar que atrapalhou, não. Mas que incomodou muito, sim. Ela acompanhando tudo que estava saindo na mídia, ela envolvida com as pessoas que estavam lendo sobre ela e mandando mensagens, ela o tempo todo acompanhando e muitas vezes respondendo e tendo que estar concentrada. Então, obviamente, isso afetou ela. E ela errou o bendito salto <risos> que a gente tanto trabalhou e ela estava bem. Houve uma pressão, sim, dentro dela, eu não posso falar por ela, mas eu acredito que sim, dela querer mostrar que ela podia saltar muito bem, sabe? Podia mostrar para todo mundo que ela não estava ali de brincadeira. Esse ano foi o mais crítico para nós duas da nossa amizade, né? Desde quando a gente parou de se falar que já estava sendo uma, uma situação que já não estava dando mais para os nossos técnicos, o Ali e a Déia estavam se desentendendo bastante. As duas atletas é, chegaram a um momento em que separadamente elas têm muito mais a ganhar. 
entendeu? Acho que isso vai fazer muito bem para ela, vai ser um amadurecimento muito grande para ela também, mas individualmente elas têm que crescer mais, entendeu? Eu acho que essa parceria rendeu bons frutos, mas eu acho que é o um momento certo da separação. A mídia brasileira gosta muito de falar ah, tinham oito, eles ficaram em oitavo, eles ficaram em último. Eu não estou vendo assim, eu não estou vendo assim, eu estou vendo de uma maneira muito mais leve, muito mais proveitosa. A gente é a oitava melhor dupla de sincronizado do mundo. O dia inteiro da minha competição foi um dia tranquilo. Quando eu cheguei na piscina aí começou. A perna começando a ficar um pouco bamba, o coração batendo mais forte. Eu planejei me concentrar em determinado momento. Eu já tinha a expectativa de, ok, é brasileiro, o brasileiro gosta de fazer barulho, então eu vou esperar todo mundo acalmar. A Tami, dois dias antes, ela bateu o pé no trampolim. É normal isso acontecer nesse salto. Nesse salto sai de costas para a água, ele vai girar para dentro do trampolim. O primeiro mortal, ele praticamente faz em linha com o trampolim. Se ele faz na linha com o trampolim, ele bate. Eu estava um pouco receosa com ele, um pouco mais nervosa do que os outros. E quando a Juliana contou, a gente estava saindo já no balanço. Tá? Um, dois, vai! Eu ouvi um barulho tipo de uma garrafa abrindo muito alto. E como estava o silêncio, eu não sei o que houve, eu dei uma desconcentrada na hora e acabou que eu perdi o foco e puxei para trás. Achei que não ia dar e ficou curto o salto. Não foi nada grave, foi falta de confiança. Depois, analisando o salto, né, que na hora você vê tudo muito assim, errou, errou, ai meu Deus. Juliana também não fez esse salto bem, mas a batida do trampolim ofuscou o erro da Juliana também. Não houve tanta diferença assim, né? Que a Tami ficou arrasada, que ah, eu estraguei tudo. Não, não foi assim. Houve um erro, houve o um erro das duas nesse salto. A confiança é o fundamental em qualquer competição. Nosso primeiro salto foi bom, foi bem sincronizado. Como é um salto tranquilo, foi pra gente ver como é que é seu esquema. É, de torcida, de gritaria, porque a gente não está acostumado a competir com tanta plateia. Né? Aí o segundo salto foi o pontapé. É um salto extremamente simples. Ele é simples, mas às vezes ele é difícil de acertar. E a gente foi, ele contou, eu fiz meu salto, né? Eu achei que o, que o meu ângulo tinha sido bom. Eu já saí, já virei pra Dé e ela tava assim, né? E eu pensei, eu falei, eu pensei assim, acho que eu fiz alguma coisa. Quando eu olhei no telão, eu vi que o Luiz tinha dobrado, entrado todo dobrado na água, né? Eu acho que eu fiquei tão relaxado, tão curtindo tanto o momento, ao invés de é, tá mais fechado, digamos assim. Eu carpei e dobrei a perna como se eu estivesse num treino. Simplesmente, tipo, esqueci que era uma competição. A hora que a gente foi lá pra dentro, que a gente ficou no corredor, que ele ficou agachado, assim, chorando, eu achei que ele não ia conseguir voltar pra competição. Eu achei que ele não ia... Não ia, porque... Saltou a Rússia, saltou a Inglaterra, a China já tava subindo o trampolim, ainda tava lá, e eu falava, Luiz, vamos, Luiz, reage, pelo amor de Deus, reage, vamos, a gente ainda tem mais quatro saltos. Porque passa um filme, né? Tem, tem. Vai, Luiz, não para toda hora mais, não. Tem que parar menos na ponta do trampolim, porque se na hora acontece, você, não, você, vai, você vai se jogar e não sabe o que fazer. Cada salto é uma competição. É a hora ali que a gente tem que estreitar o foco e fazer o melhor que a gente consegue. Errou, tem que deixar de lado. Acertou, tem que deixar de lado. Se você for ficar empolgado ou ficar se remoendo por algum erro, eu acho que isso pode te custar muito mais caro né, do, que, do que você ficar sempre esquecendo. Eu já tive momentos na carreira que deixei que o salto errado continuasse durante a competição. E essa é a pior coisa que, que acontece. Numa final olímpica, erros como esse são fatais. Você meio que perde a, a gana. E você competir uma prova que você não tem a menor chance de nada, você fica, pô, pra quê? Você perde até a vontade de dar o seu melhor. Eu realmente esperava melhores resultados. Depois dessa Olimpíada, eu juro que eu falei assim, chega, não quero mais. Cansei. Cansei, eu as coisas vão ter que melhorar muito pra eu vou voltar a trabalhar. A Olimpíada, ela, ela é uma consequência de um trabalho bem feito.
para a competição, a cabeça tem que estar tá muito boa, tem que estar tá bem focado, uh, tem que saber o que pensar, quando pensar. O treinador tem que estar tá muito alinhado com o atleta nesse aspecto, porque o que o treinador fala na competição tem uma influência muito grande. O treinador tem que identificar qual é o momento que aquele atleta está passando, se ele está muito nervoso, se ele está muito tranquilo, porque qualquer extremo pode ser prejudicial para ele. E aí o atleta, a partir do que escuta, ajustar para poder competir bem. Muito mais importante do que ficar focando num resultado, é o que, que você vai fazer nesse caminho. Se eu tivesse que viver, né, sofrer tudo que eu sofri outra vez para estar onde eu estou hoje, né, eu sofreria. Né? A crise nas minhas costas ela veio de uma forma que, que até então eu não conhecia. O que mais conta, né, acho que nessa história toda, é que eu fiz o, o que eu pude para que ela ficasse boa. Né? Eu tenho certeza que eu não treinei da maneira que, que eu gostaria de ter treinado, mas... Né, mas é, acho que é nessas horas que a gente vê assim, o, o, o quanto a gente a nossa cabeça está organizada. Né? A Males que vem para bem né? foi um momento muito difícil, mas que serviu para fortalecê-lo muito mentalmente e proporcionou que ele fizesse a melhor apresentação dele nas Olimpíadas. Né? Foi o que ele treinou menos, foi o que ele se preparou menos, né? mas talvez o que ele precisava mais né? é, era um fortalecimento psicológico e talvez todas essas dificuldades que ele passou nesse ano é, serviram para atacar o que ele estava precisando de verdade.